ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോൺ പാപ്പടി സോൺ പാപ്പടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി ബേക്കറി പോയിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബേക്കറി സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ ഡാൽഡ എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഡാൾഡയും പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഓയിലും അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ എടുക്കാം ഏത് വേണേൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ചെറിയ ചട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അലിയിൽ നിന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും എന്ന് എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം എല്ലാം പോ പോതിന് പോയതിന് ശേഷം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് വെള്ളമാവാൻ തുടങ്ങും ആ സമയം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ രീതിയിൽ വേണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു വേറൊരു പാകത്തിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂൽപ്പരുവത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അര അരക്കഷ്ണം നാരങ്ങ ചെറിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ അര കഷ്ണം മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ നൂൽപ്പരുവത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വേണം വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കുറച്ച് വീതിയുള്ള പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര പാകത്തിന് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തണിയുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് എല്ലാം അടർത്തിയെടുക്കാം അഥവാ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക ചൂടാക്കുന്നത് കൂടുതലല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അടിയെല്ലാം ഫുള്ള് വന്നോളും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം എടുക്കാം ഇത് ഈ ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ അത് അതിൻ്റെ കളറ് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ച ആ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പാകമാക്കി വെച്ച കടല കടല മാവിൻ്റെ പാകം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതൊരു ആ നൂൽപ്പരുവത്തിൽ വരുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ എട്ട് എഴുതാറല്ലേ ആ രീതിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഇത് മാവിൽ മുക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ മാവെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് തീരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേൽ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒന്ന് ട്രേയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബദാമോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ പിസ്ത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലേവറിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കളർ മാറിയതല്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയതാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ മാത്രമല്ല തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സാൻ പാപ്പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി ഇനിയൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെക്കും ടാറ്റ ബ